ஆண்டவரும் ரட்சிதரமாகிய இயேசுவின் இனிய நாமத்தினால இந்த காலை நேரத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அல்ல லூயா காலை நேரத்தில் நான் எடுக்கும் பொழுது கத்தர் எனக்கு ஞாபகப்படுத்தின நான்கு காரியங்களை குறித்து நான் பேச விரும்புகிறேன் பிலிப்பியரின் புத்தகம் நான்கு அதிகாரத்தில் ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலேருந்து ஒரு பாயிண்டை நான் உங்களுக்கு பேச விரும்புகிறேன் பிலிப்பியர் கொஞ்சாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை வாசிப்போம் எனக்கு ஜீவன் தாவு எனக்கு ஆதாயம் பிலிப்பியர் புத்தகம் மொத்தம் நான்கு அதிகாரங்கள் கொண்ட புத்தகம் இந்த பிலிப்பியர் புத்தகத்தை குறித்து நான் பல வருஷத்துக்கு முன்பதாக இங்கே ஏற்கனவே நான் பேசி இருக்கிறேன் ஆனால் இந்த நாளிலே வேறு ஒரு காரியத்தை கத்தர் எனக்கு ஞாபகப்படுத்தினபடினால் அதை இந்த காலை நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு பேச விரும்புகிறேன் பிலிப்பியர் புத்தகம் என்று சொன்னாலே இந்த புத்தகத்தினுடைய மையப்பொருள் வந்து த புக் ஆஃப் ஜாய் சந்தோஷத்தின் புத்தகம் என்று அர்த்தம் திருச்சபை விசுவாசிகள் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அப்போசனாகிய பவுல் இந்த சபைக்கு அவர் எழுதுகிறார் ஆனால் அவர் எங்கே இருந்து எழுதுகிறார் என்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் வென் யூ வாஸ் இன் பிரிசன் அவர் சிறைச்சாலையில் இருந்து கொண்டு விசுவாசிகளுக்கு அவர் எழுதுகிறார் நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று அந்த பிலிப்பியர் புத்தகத்திலே பல இடங்களிலே அந்த வார்த்தை திரும்ப 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 அங்கே வரும் பிலிப்பியர் நாலாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை வாசித்து பார்த்தால் கூட அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது சந்தோஷமாயிருங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுகிறேன் சொல்லுங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் அண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கூட சொன்னார் உலகம் கொடுக்க முடியாத எடுக்க முடியாத சந்தோஷத்தை நான் தருவேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் அல்ல லூயா உண்மையிலேயே என்னுடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுது எனக்கு இருக்கிற ஒரே சந்தோஷம் என்னன்னா நின்று நான் வேதாகமா கல்லூரியிலே வாரம் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட பதினேழு வருடங்களாக ஆனால் திங்கக்கிழமை முதற் கொண்டு வாரங்கள் முழுவதும் ஏதோ ஒரு வேதாகமா கல்லூரியிலே பல மணி நேரம் நின்று கத்தனுடைய வார்த்தையை பேசும்போது என் உள்ளத்துல ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும் பாருங்க பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவுக்கு முன்பாக நிற்கிற அனுபவத்தை போல எனக்கு காணப்படும் அல்ல லூயா நல்லா இங்க கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னன்னா புதிய புதிய பாடல்களினாலே ஆராதனைகளால நாம் தேவனை ஆராதிக்கும் போது உள்ள மகிழ்கிறது அல்ல லூயா அதனாலதான் இந்த அப்போசனாகிய பால் பிலிப்பேர் திருச்சபைக்கு எழுதும்போது சொல்கிறார் சந்தோஷமா இருங்க ராமன் சொல்லுங்களேன் உண்மையான சந்தோஷம் வீட்டுல இல்ல ஆராதனையில அமர்ந்து கொண்டு கர்த்தரை ஆராதிக்கும் பொழுது அவரை பாடும் பொழுது அந்த பிரசனம் உள்ளத்துல வந்து நிரம்பும் போது இருக்கிற சந்தோஷம் இருக்கு பாத்தீங்களா இங்க அப்போசனாகிய பவுல் இவரை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது இங்கே அவர் சொல்லுகிறார் பிலிப்பியர் ஒன்றாம் அதிகாரத்துல ஒரு பாயிண்டை குறித்தும் பிலிப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரத்துல ஒரு பாயிண்டை குறித்தும் பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரத்துல ஒரு பாயிண்ட் நாலாம் அதிகாரத்துல ஒரு பாயிண்ட் அல்ல லூயா முதல் பாயிண்ட் இவங்க அப்போசனாகிய பால் என்ன சொல்லுகிறார் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வருஷத்துல கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் அல்ல லூயா அதை சொல்லும் போது நீங்க எல்லாருமே எப்படி சொல்லணும்னா சரீரத்தில் ஜீவன் இருந்தா நல்ல அழுத்தமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் மறித்த லாசருக்கு ஜீவனை கொடுத்தவர் அவர் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் அவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் என்று சொன்னவர் அல்ல லூயா அப்ப நம்ம ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் நமக்கு முதலாவது எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் ஏற்கனவே நமக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த ஜீவன் அல்ல அவரே நமக்கு ஜீவனாக மாறுகிறார் அல்ல லூயா நம்முடைய சரீரத்தில் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற இந்த ஜீவனுக்காக நன்றி செலுத்தணும் காலையில எழுந்த உடனே இந்த ஜீவனை யார் கொடுத்தது அவர் இப்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் பால் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்து எனக்கு எப்படிப்பட்டவராய் இருக்கிறார் ஜீவன் உள்ளவராய் இருக்கிறார் சங்கீதத்தின் புத்தகம் எண்பத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஏழாம் வசனத்தை வாசிப்போம் என் ஜீவன் எவ்வளவு நிலையற்றது என்பதை நினைத்தருளும் என் ஜீவன் எவ்வளவு நிலையற்றது என்பதை நினைத்தருளும் மனுபுத்திரர் யாவரையும் வீணாக சிருஷ்டிக்க வேண்டியது என்ன மனுபுத்திரர் யாவரையும் வீணாக சிருஷ்டிக்க வேண்டியது என்ன என் ஜீவன் எவ்வளவு நிலையற்றது என்பதை நினைத்தருளும் நம்முடைய ஜீவன் எப்படிப்பட்டதாய் கத்தர் கொடுத்திருக்கிறது அது வந்து நிலையற்றது சில குழந்தைகள் பிறக்கும் பொழுதே அவைகள் இறந்துவிடும் கர்ப்பத்தில் சில சிசுக்கள் இறந்துவிடும் பிறகு குழந்தையாக வளர்ந்த பிறகு இறந்துவிடும் வாலிப வயதில் இறந்து விடுகிறார்கள் ஒரு மனிதன் எந்த வயதில் இறக்கிறான் என்று அவனுக்கு தெரியாது ஆண்டவர் இரண்டு காரியத்தை மனுக்குலத்திற்கு அவர் மறைத்து விட்டார் உலகத்தில் இருக்கிற எந்த விஞ்ஞானியாலையும் ரெண்டு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒன்று தன்னுடைய மரணத்தின் நாளையும் 
இரண்டாவது அவர் எப்போ இந்த உலகத்தில் வரப்போகிறார் என்பது யாருக்குமே தெரியாது அலலுவியா ஆமாம் அதை ரெண்டுத்தையும் மறைச்சிட்டார் அதனால் மறைச்சதுக்காக ரொம்ப சந்தோஷம் நான் மறிக்க போகிற நாள் தெரிஞ்சிட்டா வாழ்கிற நாளெல்லாம் நமக்கு நரகம் ஆயிடும் அதனால் அது ரொம்ப பயமாயிடும் ஆண்டவருக்கு நன்றி அலலுயா அலலுயா அவருடைய வருகை கூட நமக்கும் தெரியாது இயேசுக்கு கூட தெரியாது பிதாவை தவிர அவர் எப்ப வேண்டுமானாலும் வருவார் அது அவர் இஷ்டம் நம்ம வாங்கன்னு சொன்னா வர போறது இல்ல வராதீங்கன்னு சொன்னா வராம இருக்க போறது இல்ல அலலுயா அவர் எப்ப வேணாலும் வருவார் வருகை என்பது ஆயிரம் பர்சன்ட் உண்மை எப்ப வேண்டுமானாலும் வரலாம் நான் என்ன பண்ணணும் நான் செய்ய வேண்டிய காரத்தை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அல்ல லூயா படிக்கிற பிள்ளைங்க படிங்க மேல்கொண்டு இன்னும் படிக்கிறவங்க படிங்க ஊழியம் செய்யறவங்க ஊழியம் செய்யுங்க சபையை கட்டுறவங்க சபையை கட்டுங்க வீட்டை கட்டுறவங்க வீட்டை கட்டுங்க எதை வேணாலும் பண்ணிக்கிட்டே போங்க ஆயத்தமா இருங்க எச்சரிப்பா இருங்க எப்பொழுதுமே அவருக்கு பயந்துருங்க அவர் வரும்போது டக்கு நம்மள எடுத்துட்டு போயிடுவார் அல்ல லூயா இங்க வேதம் சொல்லுகிறது நம்முடைய ஜீவன் எவ்வளவு நிலையற்றதாக இருக்கிறது அதனால இந்த நிலையற்ற ஜீவியம் நிலையற்ற இந்த ஜீவன் வேதம் சொல்லுகிறது மனுபுத்திரர் யாவரை வீணாக சிருஷ்டிக்க வேண்டியது ஒரு நிலையில்லாத ஒரு ஜீவனை கர்த்தர் கொடுத்திருந்தாலும் ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவர் வீணாக சிருஷ்டிக்கவில்லை ஆண்டவர் இங்க இருக்கிற நீங்கள் யாருமே நீங்கள் வீணாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல நான் ஏன் தான் இந்த உலகத்துல பிறந்தனோ நான் ஏன் தான் இந்த உலகத்துல வாழ்றேனோ நான் எதற்காக இந்த உலகத்துல இருக்கிறேனோ நீங்க சொல்லவே கூடாது அல்ல லூயா நமக்கு எல்லாரும் அவர் அவர்கள் தாய் தகப்பனுக்கு கர்த்தர் அவர்கள் கொடுத்த பிள்ளைகள் எவ்வளவு சந்தோஷமோ அதே போல ஆண்டவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் நம்ம இந்த பூமியில கொண்டு வந்ததற்காக கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துங்க நீங்கள் ஆண்டவருடைய பார்வையில விலையேறப்பட்டவர்கள் விசேஷித்தவர்கள் ஆகாயத்து பறவைகளை கவனித்து பாருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் அந்த பறவையில ஒரு குருவி கூட அவருடைய சித்தம் இல்லாமல் விழாதான் அப்பா அல்ல லூயா அதுக்கெல்லாம் ஆயுஷ் நாட்கள் ரொம்ப கம்மி அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷத்துல ஒரு சிட்டு குருவி ஒரு ஒரு பறவைக்கு ஒரு 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 வயது உண்டு கழுகு ரொம்ப வருஷம் வாழுமா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அவைகளை பார்க்கிலும் நாம் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் விசேஷித்தவர்களா இருக்கிறோம் அல்ல லூயா அப்ப தேவன் நமக்குள்ளே கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஜீவன் எதற்காக ஆண்டவர் தருகிறார் என்று நாம் பார்க்கும் போது அதே நேரத்தில் யாருக்கு ஆண்டவர் ஒரு புதிய ஜீவனையும் ஆவிக்குரிய ஜீவனையும் தருகிறார் என்று நாம் முதலாவது பார்க்கும் பொழுது யோவான் எழுதின சுசேஷத்து புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தை வாசிப்போம் யோவான் எழுதின சுசேஷ புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை கேட்டு என் வசனத்தை கேட்டு அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவன் என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு அவன் ஆக்கினைக்கு தீர்ப்புட்பட அவன் ஆக்கினைக்கு தீர்ப்புக்குட்படாமல் மரணத்தை விட்டு நீங்கி மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் அல்ல லூயா யாருக்கு தேவன் ஜீவனை தருகிற அவருடைய வசனத்தை கேட்டு அவரை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவன் யாரெல்லாம் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறார்களோ அந்த விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு இந்த ஜீவன் மாத்திரம் அல்லங்க இன்னொரு ஜீவன் இருக்கிறது அது நித்திய ஜீவனை கர்த்த தருகிறார் நமக்கு ரெண்டு வாழ்க்கை இருக்குது மறந்துடாதீங்க இந்த சரீரத்தில் வாழப் போகிற ஒரு வாழ்க்கை அது ஒரு ஜீவன் ஒரு நாள் இல்லாமல் ஒரு நாள் நாம் எல்லாருமே வயதாகி ஒரு நாள் நாம் அறிக்க போகிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் இது முதல் பாக்கியவான்கள் என்று எழுத அந்த வசனத்தின் பிரகாரம் நாம் எல்லாரும் ஆயிர வரல அரசாட்சியில நாம் ஜீவன் உடையவர்களாக பரலோகத்தில் பிதாவோடு கூட குமாரனோடு கூட பசுத்தாவினோடு கூட சதா காலமும் நாம் நித்திய ஜீவனை உடையவர்களாக இருக்க போகிறோம் அல்ல லூயா எப்பொழுதுமே அந்த சிந்தனையில நித்திய ஜீவனை கொண்டு வாங்க இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு பொண்ணு இருக்குதோ பொருள் இருக்கிறதோ வீடு இருக்கிறதோ வீடு இல்லையோ ஆஸ்தி இருக்கிறது ஆஸ்தியில எதை பத்தி கவலைப்படவே வேண்டாம் ஏன்னா பைபிள் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணத்தை கருத்தர் கொடுத்தார் ஒரு பெரிய பணக்காரன் இருந்தாராம் செல்வந்தன் ஐஸ்வர்யவான் சீமான் எத்தனை டைட்டில் வேணா சொல்லலாம் ஆசல்ல ஒரு பிச்சைக்காரா இருந்தானா உடம்பெல்லாம் அவனுக்கு வியாதி ஒரு நாள் கூட அந்த ஐஸ்வர்யன் அவனுக்கு ஒண்ணுமே செஞ்சது இல்ல ஒரு நாள் என்ன நடந்தது ரெண்டு பேரும் சேர்த்தாங்க இந்த வாசலில இருந்த அந்த மனுஷனை அடக்கம் பண்ண தேவ தூதர்கள் வராங்க தேவ தூதர்கள் வந்து அவனை அடக்கம் பண்ணினார்கள் இந்த ஐஸ்வர்யன் மறித்து எங்க போனான் நரகத்திற்கு போனான் இந்த உலகத்திலே நீங்க பிச்சைக்காரராக இருக்கலாம் ஏழையாக இருக்கலாம் 
ஆனால் பரலோகத்திலே நீங்கள் ஐஸ்வர்யவனாக இருப்பீர்கள் நம்முடைய குடியிருப்போ எங்க இருக்கிறது என்று பிலிப்பேர் புத்தகத்தில் சொல்லுகிறது பரலோகத்தில் இருக்கிறது ஹலலூயா அந்த நரகத்திலிருந்து பரலோகத்தில் பார்க்கிறார் ஐயோ ஆபிரகாம் அடியில் அவன் இருக்கிறானே தாகத்துக்கு ஒரு சுட்டு தண்ணி கிடைத்தா நல்லா இருக்குமே இந்த பூமியிலே நாம் வாழும் பொழுது அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே வேதம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது அவருடைய வசனத்தை கேட்டு அவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு என்ன உண்டு நித்திய ஜீவன் உண்டு யோவான் எதிர சுசிஷ புத்தகம் அதே ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஐந்து முப்பத்தி ஒன்பதை வாசிக்கும் பொழுது வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உங்களுக்கு என்ன உண்டு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று எண்ணுகிறீர்களே என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறவைகள் என்னை குறி என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறவைகள் அவைகளை வேத வாக்கியங்களை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது அவைகளினாலே நமக்கு என்ன உண்டு நித்திய ஜீவன் உண்டு அதைதான் அப்போ சினாகிய பவுல் அந்த திருச்சபைக்கு மிக அழகாக தெளிவாக சொல்லுகிறார் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் ஜீவனுங்க அது அவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு ஜீவன் வேத வசனத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவனுக்கு ஜீவன் மூன்றாவதாக வாசிப்போம் யோவான் ஆறு ஐம்பத்தி நாலு யோவான் ஆறு ஐம்பத்தி நாலு என் மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பிள்ளைகளே ஒவ்வொரு மாதமும் ஏன் திருச்சபையில நமக்கு திருவிருந்து கொடுக்கப்படுகிறது அவரை நினைவு கூறத்தக்கதாக நாம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கட்டளை கொடுத்து விட்டு போன ஒரே காரணத்தினால அதை நினைவு கூர்ந்து நாம் சாப்பிடும் பொழுது அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது நமக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு அல்ல லூயா சில சபைகளில் நான் பார்த்துருக்கிறேன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த திருவிருந்து கொடுக்கும் போது எத்தனை பேரும் அத்தனை பேரும் கப்புங்களை கரெக்டாக எண்ணி வச்சு கொடுப்பாங்க அது எனக்கு பிடிக்கிறது கிடையாது இன்னொரு சபையில் நான் கவனித்தேன் அவங்க ஒரு ஐம்பது பேர் வந்திருக்காங்கன்னா அவங்க எழுபது பேர் ஊற்றி வைப்பாங்க அப்ப அந்த ஐம்பது பேருக்கு கொடுத்து விட்டு மீதி இருபது பேரை கொண்டு போய் வச்சுட்டு அவங்க கடைசியில் பண்ண ஜபம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னும் திராட்சை ரசமும் இன்னும் அப்பமும் மீந்திருக்கிறது அல்ல லூயா அதை குடிக்கக்கூடியவர்களை கர்த்தர் அதை புசிக்கக்கூடிய கர்த்தர் எழுப்பி கொண்டு வந்து திருச்சபையில கர்த்தர் அங்கத்தினராய் மாற்ற வேண்டும் என்று ஜெபிப்பாங்க அல்ல லூயா அதனால மீந்திருக்கட்டும் மீதி அதிகமாக மாறட்டும் எது செஞ்சாலும் கொஞ்சம் மீந்திருக்கட்டும் ஆண்டவர் ஐயாயிரம் பேருக்கு போஷிக்கும் போது கரெக்டா ஐயாயிரம் பேரும் தெரியும் ஐம்பது ஐம்பது பேரா உக்கார வச்சாச்சு ஐயாயிரம் பேரும் தெரியும் ஐயாயிரம் பேருக்கு கரெக்டா பண்ணாம பன்னெண்டு கூட மீதி எடுக்கத்தக்கதாக கத்தர் செய்தார் அப்படின்னா அடுத்த கூட்டத்தில் அஞ்சாயிரம் பேர் இல்ல அந்த மீதி பன்னிரண்டு கூட இல்ல இருக்கிறதை சாப்பிடுவதற்கு இன்னும் ஒரு ஆயிரம் பேர் கூடட்டும் அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் அல்லா முதலாவது தேவனுடைய ராஜத்தை தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணப்படும் கூட கொடுக்கப்படும் மீதி எல்லாம் கொடுக்கப்படும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் தேவன் நமக்கு ஜீவனை எப்படி தருகிறார் என்று சொன்னால் என் மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நிச்சய ஜீவன் உண்டு வருகில் ஆண்டோர் கண்டிப்பா கணக்கு கேட்பார் ஒவ்வொரு மாதம் பன்னிரண்டு மாதம் பன்னிரண்டு மாதம் நீ திருவிருந்து எடுத்தியா அப்போ அவரை நினைவு கூறும் பொழுதெல்லாம் ஏன் இந்த திருவிருந்து எடுக்கிறோம் நித்திய ஜீவனை கருத்த தருகிறார் அல்ல லூயா அந்த ஜீவன் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஜீவனா பாருங்க வேதத்துல நான் வாசிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்துல யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் பைபிள் சொல்லிடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே என்று கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான் என்று ஒன்றுக்கும் வேற ஒன்றுக்கு வரான் நானோ நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் பரிபூர்ணப்படும் அது பரிபூர்ண பண்ணப்படவும் வந்தேன் இந்த ஜீவனை ஆண்டவர் எப்படி மாற்ற ஆண்டவர் விரும்புகிறார் பரிபூரண பண்ணப்படுவதற்காக கருத்தர் வந்தார் திருட்டு பையன் பிசாசு அவனுடைய வேலை நம்மளை அழிக்க வருகிறார் ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு ஜீவனை பரிபூர்ணம் பண்ண கொடுக்க வருகிறார் அதனால வேதத்தில் நாம் வாசித்தவன் கிறிஸ்து எனக்கு யாருங்க ஜீவன் கிறிஸ்து எனக்கு யாரு ஜீவன் இரண்டாவதாக இந்த பிலிப்பேர் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் 
இரண்டாவதாக பிலிப்பேர் புத்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களில் இருக்க கடவுது ஒன்று கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் இரண்டாவது கிறிஸ்து என் சிந்தை அல்ல கிறிஸ்து நமக்கு எப்படியா இருக்க வேண்டுமா நம்முடைய சிந்தையாகவே இருக்க வேண்டும் நம்முடைய சிந்தை மிக முக்கியம் நம் சிந்திக்கிற காரியத்தை ஆண்டவர் எப்பொழுதும் பார்த்து கொண்டே இருப்பார் என்ன சிந்திக்கிறோம் ஆனால் இங்கே பிலிப்பியருக்கு எழுதும் போது அப்பாசனாகிய பால் சொல்கிறார் கிறிஸ்து எனக்கு எப்படி ஜீவனா இருக்கிறாரோ அதே போல கிறிஸ்து என்னுடைய என்னவா இருக்கிறார் சிந்தையாக இருக்கிறார் இந்த கிறிஸ்துவனுடைய சிந்தை எப்பொழுது நமக்கு வரும் கிறிஸ்துவனுடைய சிந்தை நமக்கு எப்பொழுது வரும் லூக்காவின் புத்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசந்தை வாசிக்கும் பொழுது லூக் சாப்டர் டென் வஸ் டுவெண்டி செவன் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடு அவன் பிரதியுத்திரமாக உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு உன் முழு ஆத்மாவோடு முழு பலத்தோடு முழு பலத்தோடு முழு சிந்தையோடு உன் முழு சிந்தையோடு அன்பு கூர்ந்து அன்பு கூறுகிறது போல பிணத்தில் அன்பு கூறுவாயாக கிறிஸ்துவின் சிந்தை எப்பொழுது தெரியுமா நமக்கு வரும் நாம் அவரிடத்துல அன்பு கூர்ந்தால் தான் அவரிடத்துல நாம் அன்பு கூறும் பொழுது அவருடைய சிந்தை நமக்கு வரும் நீங்க சில சந்தர்ப்பத்தில் யார் கூட அதிகமா பழகிறீங்களோ அந்த பழகருடைய அந்த பேச்சு அந்த நடவடிக்கை தானா வந்துடும் அதே போல நமக்கு கிறிஸ்துவின் சிந்தை எப்பொழுது வரும் சொன்னால் நாம் கிறிஸ்துவை அன்பு கூறும் பொழுது அதுதான் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஏழாம் சங்கீதம் பத்தாம் வசந்தில் வாசிக்கும் போது கத்திரத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களே நீங்கள் தீமையை விரித்து விடுங்கள் அவர் தமது பசுத்தவான்களை அப்படித்தான் என்ன பண்ணாரு அன்பு கூர்ந்தாரு ஒரு மனிதன் தீமையை வெறுக்கும் பொழுது தேவன் மேல் அவன் என்ன பண்ணுகிறான் அன்பு கூறுகிறான் தேவனத்தை அன்பு கூறும் பொழுது அங்கே என்ன நடக்கிறதுன்னா அவருடைய சிந்தனை நமக்கு கிடைக்கிறது அல்ல லூயா அவருடைய சிந்தனை நமக்கு இருந்தால்தான் நாமும் அவரை போல மாற முடியும் என் பிதா பூரண சர்குணரா இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கையில் எல்லாவற்றிலும் அப்படி மாறும்படியாக ஆண்டவர் சொன்னார் ஆனால் சில சந்தர்ப்பத்திலே நமக்கு என்ன நடக்கிறது நம்முடைய சிந்தனை நமக்கு என்ன பிரச்சனை பண்ணுகிறதுன்னு சொன்னால் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது யாவருக்கும் தெரிந்த வசனம் ரோமர் கிழிந்த புத்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் சொன்னால் <laughs> அவரிடத்துல நாம் அன்பு கூறும் பொழுது அதே நேரத்தில் மாம்ச சிந்தை நமக்கு இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது தான் சங்கீதக்காரன் அங்கே தாவித் ரொம்ப அழகாக ஒரு வசனத்தை எழுதுவார் அறுபத்தி ஆறாம் சங்கீதம் பதினெட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்கிறது அக்கிரம சிந்தை உள்ளவர்களுக்கு ஆண்டவருடைய ஜபத்திற்கு என்ன பண்ண மாட்டாரான் பதில் தர மாட்டான் நம்ம மாதம் ஃபுல்லாக ஜோம் பண்ணுறோம் வருஷம் ஃபுல்லாக ஜோம் பண்ணுறோம் ஏன் பதில் கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னா அக்கிரம சிந்தை அவசியமில்லாத யோசனைகள் தேவையில்லாத யோசனைகள் இவைகள் நம்முடைய சிந்தனையில நிரம்பி இருக்கிற அப்படின்னால் நமக்கு என்ன கிடைப்பது கிடையாது பதில் கிடைப்பது கிடையாது இதை நான் சொல்லவில்லை சங்கீதக்காரன் இங்கே தாவிது சொல்லுகிறார் நீ அக்கிரம சிந்தை கொண்டிருப்பாயானால் தேவன் உன்னுடைய ஜபத்திற்கு என்ன பண்ண மாட்டாரு பதில் தர மாட்டார் செவி கொடுக்க மாட்டார் ரோமர் புத்தகம் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் ரொம்ப அழகான வார்த்தை எங்க சொல்லப்படுகிறது ரோமர் புத்தகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தும் நாம் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்க வேண்டுமாம் ஒருவரோடு ஒருவர் ஏக சிந்தையுள்ளவர்களா இருங்கள் மேட்டிமையானவைகளை சிந்தியா மேட்டிமையானவைகளை சிந்தியாமல் தாழ்மையானவர்களுக்கு இணங்குங்கள் தாழ்மையானவர்களுக்கு இணங்குங்கள் உங்களையே புத்திமான்கள் உங்களையே புத்திமான்கள் என்று எண்ணாதிருங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் 
ஒருவரோடு ஒருவர் எப்படி இருக்கணும் ஏக சிந்தையா இருக்கணும் ஒரே மனமா இருக்கணும் எங்க ஒரு மனம் வந்துடுச்சோ அங்க இழுப்புதல் தான் அப்போ இங்க சொல்லப்படுகிறது ஒரே சிந்தனை என்ன இருக்கணுமா ஒரே சிந்தனை அந்த ஒரே சிந்தனை உள்ளவர்கள் வாழ்க்கையில ஜெயம் எடுப்பார்கள் அந்த குடும்பம் பரலோகத்தை போல இருக்கும் அதுதான் அடிக்கடி சொல்ற வார்த்தை உன் குடும்பத்தை நீ நரகமாக்கிட்டு நீ எப்படி பரலோகம் போவ உங்க குடும்பத்தை நரகமாக்கிட்டு நீ எப்படி பரலோகம் போவ முதல் பரலோகமே உன் குடும்பம் தான் கரங்களை தட்டி ஆண்டருக்கு மயம் செலுத்துங்களேன் இங்க நம்ம கவனிக்கிறோம் ஏக சிந்தை உள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டுமா எப்படி இருக்கணுமா ஏக சிந்தை உள்ள ஒரே மனம் அன்றைக்கு ஒரு மனம் இருந்ததுனால தான் பசுத்த ஆவியாகிய தேவன் என்ன பண்ணாரு ஊற்றப்பட்டாருங்க இஃப் தேர் இஸ் நோ ஒன்னஸ் அங்க ஜாய்னஸ் இருக்காது ஜாய்ஃபுல்னஸ் இருக்காது அங்க சந்தோஷம் சமாதானம் இருக்கவே இருக்காது அதனால்தான் அடிக்கடி அடிக்கடி வசனத்துல நான் வாசிக்கும் போது ரெண்டு குறைஞ்சேர் பதிமூணு பதினொன்னு வாசிப்போம் கடைசியாக சகோதரரே கடைசியாக சகோதரரே சந்தோஷமா இருங்கள் சந்தோஷமா இருங்கள் நர்சீர் பொருந்துங்கள் நர்சீர் பொருந்துங்கள் ஆறுதல் அடையுங்கள் ஆறுதல் அடையுங்கள் ஏக சிந்தையா இருங்கள் ஏக சிந்தையா இருங்கள் என்னவா இருங்க நிறைவாக்குங்கள்ாக <laughs> கிறிஸ்துவின் சிந்தை உள்ளவர்களாக இருக்கணும் ஆண்டவர் சிந்தைய பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு சிந்தைய பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் ஏக சிந்தவர்களாக இருங்க கடைசியாக இந்த இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட்ல என்ன சிந்தை என்று சொன்னால் பிலிப்பியர் நாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசந்தை வாசிக்கும் பொழுது வாசிப்போம் கடைசியாக சகோதரர் கடைசியாக சகோதரரே உண்மை உள்ளவைகள் எவைகளோ உண்மை உள்ளவைகள் எவைகளோ ஒழுக்கம் உள்ளவைகள் எவைகளோ ஒழுக்கம் உள்ளவைகள் எவைகளோ நீதி உள்ளவைகள் எவைகளோ நீதி உள்ளவைகள் எவைகளோ கற்புள்ளவைகள் எவைகளோ கற்புள்ளவைகள் எவைகளோ உள்ளவைகள் எவைகளோ அன்புள்ளவைகள் எவைகளோ நற்கீர்த்தி உள்ளவைகள் எவை நற்கீர்த்தி உள்ளவைகள் எவைகளோ புண்ணியம் எதுவோ புண்ணியம் எதுவோ புகழ் எதுவோ புகழ் எதுவோ அவைகளையே அவைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள் நாலாம் அதிகாரம் உதவி செய்வார் ஒன்று சொன்னேன் பிலிப்பியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்துல கிறிஸ்து என் எப்படி இருக்கிறார் ஜீவன் இரண்டாம் அதிகாரத்துல கிறிஸ்து என் சிந்தையாக இருக்கிறார் மூன்றாம் அதிகாரத்துல கிறிஸ்து என் பந்தய பொருளாக இருக்கிறார் நம்ம எல்லாரும் எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சொன்னால் இலக்கையை நோக்கி பொறுமையோட ஓடி அந்த லக்கை அடைவதற்காக அந்த பந்தய பொருளை அடைவதற்காக தான் நாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய ஓட்டம் சரியான ஓட்டமா இருக்க வேண்டும் அடிக்கடி அடிக்கடி நான் வாசிக்கிறோம் நல்ல போராட்டத்தை நான் போராடினேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் என்று அப்பசனாக பவுல் அங்கே சொல்லுகிறார் அல்லவா நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஓட்டம் உண்டு அவரவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அவங்க அவங்களுடைய டிராக்ல நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் எதுவரை ஓட வேண்டும் ஆண்டவர் நமக்கு பந்தய பொருளை வச்சிருக்கிறாரு அந்த பந்தய பொருளை பெற்றுக் கொள்ளுகிற வரைக்கும் நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அது லூயா சில சந்தர்ப்பத்துல நம்மளால ஒண்ணுமே முடியாது நீர் பாய்ச்சுகிறவனால அல்ல நடுகிறவனாலும் அல்ல விலையை செய்கிற தேவனாலேதான் ஆகும் நம்ம ஓடும் பொழுது அந்த இலக்கை நோக்கி ஓடத்தக்கதான கிருபையை தருகிறவர் ஆண்டவர் அது லூயா கொலேசே இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தை வாசிப்போம் கொலேசே ரெண்டு பத்தொன்பது மாயமான தாழ்மையிலும் தேவ தூதர்களுக்கு செய்யும் ஆராதனை தேவ தூதர்களுக்கு செய்யும் ஆராதனையிலும் விருப்பமுற்று விருப்பமுற்று காணாதவைகளிலே போறீங்க <laughs> 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 
எதுக்கு எதுக்கு நம்ம ஓடுகிற ஓட்டத்தை தடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த பிரச்சனை வராங்க அந்த பிரச்சனை வராங்க இந்த ஆபத்து வராங்க அந்த ஆபத்து எதையாவது சொல்லி செய்கிறதை கெடுக்கிறவர்கள் நம்முடைய ஓட்டத்தை தடை பண்ணுகிறவர்கள் இருக்கிறாங்க ஸ்பீட் ஆகி வேகத்தை தடை பண்ணுகிறவர்கள் இருக்கிறாங்க அதனால் இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் அவர்களுக்கு முதலாம் பரிசு இரண்டாம் பரிசு மூன்றாம் பரிசு என்று அல்ல ஓடி வருகிற எல்லாருக்கும் பரிசை தருகிறார் ஆண்டவர் அல்ல லூயா யார் ஓடி வந்தாலும் அதனால தான் இங்க பயில் சொல்லுகிறது நான் வாசித்த அதே கொலேசு இரண்டாம் அதிகாரம் மாயமான தாழ்மையிலும் என்ன தாழ்மையா அது மாயமான தாழ்மையிலும் தேவ தூதர்கள் செய்யும் ஆராதனையிலும் விருப்பம் உற்று காணாதவைகளிலே துணிவாய் நுழைந்து தன் மாம்ச சிந்தனை வீணாய் இருமாப்பு கொள்ளாதபடி என்ன கொள்ளக்கூடாது வசனத்தை கேட்கிற விஷயத்துல இருதயத்தை எப்பொழுதும் திறந்தே வச்சிருக்கணும் அல்ல லூயா செவிகளையும் சிந்தனைகளையும் திறந்தே வச்சிருக்கணும் யார் பேசினால் என்ன வசனம் மறைந்த அன்பு தேவ மனிதன் சாம் சபதிரா எப்பொழுதும் எல்லா ஊழியக்காரிடம் கேட்குற ஒரு வார்த்தை நீங்கள் என்ன வாக்கு வாக்கு தத்தம் பேசுனீங்க போன நாத்திக்கிழமை நீங்கள் என்ன வசனம் பேசுனீங்க அந்த வசனத்தினுடைய கருபொருளை கேட்பார் அந்த கருபொருளேருந்து ஒரு பிரசங்கத்தை அவர் எடுப்பார் என்ன நான் கூட அதே பழக்கத்தில் ஜனவரி மாதம் என்ன வசம் வாக்கு தத்தம் பேசுனீங்க ஒவ்வொரு மாணவர்கள் வரும்போது கேட்பேன் அந்த வசனத்தை அந்த வசனத்தை கேட்ட உடனே அதை என் வாயில் என்னத்தை நான் பண்ணுவேன் அறிக்கை இடுவேன் ஆண்டவர் அந்த வசனம் என் வாழ்க்கை நிறைவேறட்டம்ப்பா எனக்கு நிறைவேறட்ட ஆண்டவர் இவ்வளோ அருமையாக இருக்க வசனம் இன்னும் கருக்கு அடுத்திருக்காங்களே இன்னும் அழகாக பேசினாங்களே அந்த வசனத்தை தியானிக்கிறதுக்கு என்னுடைய ஆவிக்குரிய ஆன்மா பலன் கொள்ளும் அல்ல லூயா அப்போ கிறிஸ்தியின் பந்தய பொருளாக இருக்கிறாருங்க ஒரு வசந்தை வாசிப்போம் பிரசங்கி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசந்தை வாசிப்போம் நான் திரும்பி கொண்டு நான் திரும்பி கொண்டு சூரியனுக்கு கீழே கண்டதாவது சூரியனுக்கு கீழே கண்டதாவது ஓடுகிறதற்கு வேகம் உள்ளவர்களுக்கு வேகம் உள்ளவர்களின் வேகமும் யுத்தத்துக்கு சௌரியவான்களின் சௌரியமும் யுத்தத்திற்கு சௌரியவான்களின் சௌரியமும் போதாது போதாது பிழைப்புக்கு ஞானம் உள்ளவர்கள் பிழைப்புக்கு ஞானம் உள்ளவர்களின் ஞானமும் போதாது ஐஸ்வர்யம் அடைகிறதற்கு ஐஸ்வர்யம் அடைகிறதற்கு நேரமும் தேவனுடைய கருவையும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஓடி வருகிற நமக்கு நாம் நான் ஓடி வந்து விட்டேன் எனக்கு பந்தய பொருள் இருக்கிறது என்று அல்ல அவர் தான் எனக்கு பந்தய பொருளுடைய லக்கை தருகிறவர் எனக்கு அவர் தான் எனக்கு நீதியின் கிரீடத்தையும் ஜீவ கிரீடத்தையும் தருகிறவர் நாம் ஆராதிக்கிற இயேசு அல்ல லூயா கடைசியாக பிலிப்பேர் புத்தகம் நாலாம் அதிகாரத்தில் ஒரு பாயிண்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நாலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசந்தை வாசிப்போம் பிலிப்பியர் நான்கு பதிமூன்று என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு என்ன உண்டு பலன் உண்டு கிறிஸ்து என் ஜீவன் கிறிஸ்து என்னுடைய சிந்தை கிறிஸ்து என் பந்தய பொருள் மூன்றாவது நான்காவது கிறிஸ்து என் என்னவா இருக்கிறார் பலனா இருக்கிறார் அல்ல லூயா கிறிஸ்து நமக்கு எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் பலனாக இந்த பலவீனமான இந்த மாம்ச சரீரத்தில் தேவனுடைய பலன் தான் நமக்கு எப்பொழுதும் போதுமானதாக இருக்கிறது இந்த பலன் ஆண்டவர் நமக்கு மாத்திரம் இல்ல சங்கீதம் எட்டு ரெண்டை வாசிக்கும் பொழுது அகைஞ்சனையும் பழிக்காரனையும் அடக்கி போடுடைய சத்துருக்களை நிமித்தம் குழந்தைகள் பாலகர் வாயு குழந்தைகள் பாலகர் வாயினால் பலன் உண்டு பண்ணி பலன் உண்டு பண்ணினேன் அகைஞ்சனையும் பழிக்காரனையும் அடக்கி போட தேவரே நம்முடைய சத்துருக்கள் நிமித்தம் குழந்தைகள் பாலகர் வாயில ஆண்டவர் என்ன கொடுத்திருக்கிறாரு பலனை கொடுத்து அல்ல லூயா ஆனால் குழந்தைகள் எல்லாம் மானை போல துள்ளி குதிக்கணும் குழந்தைகள் எல்லாம் மானை போல என்ன பண்ணோம் துள்ளி குதிக்கணும் கேரளாவில் ஒரு சின்ன பையன் மைக்கை பிடிச்சிட்டு பேசுகிறான் பாருங்க நியாயப்பிரமாணத்தை பற்றி பா பேசிட்டு பேசிட்டு ஹலோ இந்த நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய புத்தகங்களை வாசிக்கும் போது எடுத்து வாசிங்கன்னு அந்த சின்ன பையன் பேசுகிறார் பாருங்க அந்த குழந்தையின் வாயில் ஆண்டவர் என்ன கொடுத்துருக்கிறாரு பலனை கருத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் ஹலோ லூயா அதே போல நம்ம இங்க இருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுடைய வாயிலையும் கருத்தர் பலனை கொடுப்பார் என்னுடைய பிள்ளை உங்களுடைய பிள்ளை எல்லா வாயில பிள்ளைகளை கருத்தர் என்ன கொடுப்பாரு பலனை கொடுப்பார் அமேன் மறைந்த 
ஆவிக்குரிய தகப்பன் ஒரு தேவ மனிதன் பாசர் எம் பாளையங்கோட்டை எம் ராஜேந்தர் இந்த வசனத்திலிருந்து ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கிறார் என் ஆத்மாவிலே பலன் தந்து என்னை தைரியப்படுத்தினேன் அந்த பாட்டல் அவ்வளவு அருமையா இருக்கும் அதனால நம்ம கூப்பிட்ட நாளிலே நமக்கு என்ன கொடுத்தாரு பலனை எங்க கொடுத்திருக்கிறாரு ஆத்துமத்துல பலன் வேணும் ஞாபகம் வச்சுங்க சரீரம் பலவீனமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல மறைந்த ஒரு பரிசுத்தவான் இருந்தாரு சுவிசேஷகர் டாக்டர் அருள் அருள்ராஜ் எனப்பட்ட ஒரு தேவ மனுஷன் சென்னையில ரெண்டு கிட்னி அவருக்கு பெயிலியர் சிஎம் ஹாஸ்பிட்டல் முடியாது நாம் சிட்டாங்க அதற்கு பிறகு மருந்து மாத்திரை ஏதோ கொஞ்சம் வேலை செய்ய போய் எத்தனையோ வருஷங்கள் அவர் உயிரோடு கூட இருந்து கடைசி வரை கர்த்தருடைய வார்த்தையை அவர் பிரசங்கம் பண்ணி மறித்து போன ஒரு பரிசுத்தமான காரணம் என்னன்னா சரீரம் பலவீனமானது ஆத்மான என்ன இருந்தது பலன் இருந்தது அல்லா நான் கூப்பிட்ட நாளிலே மறு உத்தரவு அள்ளி என் ஆத்மத்துல என்னத்தை கொடுத்தீரு பலனை கொடுத்தீர் அல்லவா சங்கீதம் எண்பத்தி நாலு ஐந்து சொல்லுகிறது உண்மையிலே பலன் கொள்ளுகிற மனுஷன் பாக்கியவான் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே கர்த்தருடைய பலன் உங்களுக்குள்ளாக இருப்பதாக கிறிஸ்துவே உங்களை வாழ்க்கையில பலனா இருப்பாராக சோர்ந்து போகிறவருக்கு பலன் கொடுத்து சத்தம் இல்லாதவனுக்கு அவர் பலனை பெருக பண்ணுகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அல்லவா அதுபோல உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் பலனை தருவாராக ஒன்று கிறிஸ்து உங்களுக்கு ஜீவனா இருப்பார் இரண்டாவது கிறிஸ்து உங்களுக்கு சிந்தையா இருப்பார் மூன்றாவது கிறிஸ்து உங்களுக்கு பந்தய பொருளாக இருப்பார் நான்காவதாக கிறிஸ்து உங்களுக்கு எப்படி இருப்பார் பலனாய் இருப்பார்